С сожалением констатируем, что американская сторона, следуя положениям абсурдного закона имени Магнитского, обнародовала имена граждан России, против которых вводятся визовые и финансовые санкции. Наша принципиальная оценка этого недружественного шага хорошо известна. Под давлением русофобски настроенных членов Конгресса США нанесен сильный удар по двусторонним отношениям и взаимному доверию. Мы, разумеется, не оставили это без ответа и на вмешательство в наши внутренние дела отреагировали должным образом. Сегодня на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации размещены имена американцев, внесенных в стоп-лист, которым на основании федерального закона о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, отныне запрещен въезд на российскую территорию. Особо отметим, что в отличие от американского, сформированного произвольно, в наш список включены в первую очередь те, кто причастен к легализации пыток и бессрочному содержанию заключенных в спецтюрьме Гуантанамо, к арестам и похищениям российских граждан в третьих странах, посягательством на их жизнь и здоровье. Война списков не наш выбор, но не отвечать на откровенный шантаж мы не имеем права. Пора бы политикам в Вашингтоне наконец осознать, что выстраивать отношения с такой страной, как Россия, в духе менторства и неприкрытого диктата бесперспективно.